bilinmesi gereken en önemli konu bu. Neymiş iman mevzusunda? Kardeşim la ilahe illallah hakikat. Yani bize böyle çok bilindik, çok sıradan, çok ülfet yapmış gibi geliyor bu kelime. Yani Allah'tan başka ilah yoktur kelimesi. Ama bu kelime Allah katında çok değerli. Bu kelime hayatınıza geçmezse siz Allah katında çok değersiz olursunuz. Ben de dahil olmak üzere söylüyorum. Yani la ilahe illallah dedik. Yani Allah'ım senden başka bir ilah yok dedik. Yüreğimizden aldık tesbih çektik. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ama la ilahe illallah kelimesinin yani Allah'ım senden başka ilah yok kelimesinin uygulamasını, fiilini, amelini hayata geçiremezsek bizim için çok faydası olmayan bir kelime olur. Çünkü madem Allah'tan başka ilah yok öyleyse şifayı veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Bunları unutmamak lazım. Musibeti veren Allah'tır. Seni güldüren Allah'tır. Seni ağlatan Allah'tır. Yani kainattaki bütün fiiller Allah'ın yaratmasıyla vücuda çıkabilmektedir. Yoksa sen ekmiş olduğun toprağa dikmiş olduğun tohumu suya bağlar. Su diktim büyüdü dersen gübre koydum. Genişledi dersen şunu yaptım meyveler kocaman oldu dersen Allah nerede? Onlar nedir? Esbaptır, sebeplerdir. Sebepler nedir itikadımızda? Perdedir, perde. Peki biz sebeplere niçin müracaat ederiz? Niye sularız, niye gübreleriz, niye ilaç içeriz, niye yemek yeriz? Aslında Allah'ın bunlara hiçbir ihtiyacı yok bizi doyurmak için. Bizi ısıtmak için ateşe ihtiyaç yok. Değil mi? Bizim... Fidanlarımızı büyütüp domatesleri bize ikram etmek için suya, gübreye, güneşe, havaya ihtiyaç yok Allah'ın. Ama bunları yaratmış bir imtihan için. İkincisi, bunlar perde diyor ki bize bu esvaba müracaatınız da bir fiili duadır. Duanı et, sula, gübrele ama benden olduğunu bil domatesin. Yaprağın benden olduğunu bil, ağacın benden olduğunu bil, alevin benden olduğunu bil, şifanın benden olduğunu bil diyor. İşte bu konuyu izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Onu okuyalım. Devamını okursunuz. Ben kısa bir bölümünü okuyacağım. Peki nasıl anlatıyor bunu? Önce zihnimizin idrak etmesi lazım. La ilahe illallah diyoruz ama tasarrufatı nedir bu kelimenin? Allah la ilahe illallah demeyenlere neden büyük bir gadab ediyor? Neden cehennemle cezalandıracağını söylüyor? Bakın okuyunca hak vereceksiniz. Bu kainatta göz ile görünen... Üste üstadın Kur'an'dan aldığı dersle müthiş bir metodu. Bu kainatta inkar edilebilir bir şey mi? Hayır gözümüzün önündeki bir şeyden bahsediyor. Göz ile görünen, inkar edilemeyen hakimane ne demek? Hikmetli, faydalı yaratılışın. Her şey faydasız hiçbir şey yok kainatta. Her şeyin bir faydası var. Biz faydasını bulamazsak ilmimizin yetmediğindendir. Zaman içerisinde onun da faydasını buluruz. Birçok şeye zamanda faydasız dediğim yıllar sonra faydasını keşfettiğimiz gibi. Hakimane efalin ve basirane tasarrufatın görerek bir iş yapılıyor kainatta. Yani hikmetli faydalı bir iş yapılıyor. Bulutların geçmesi yağmurların inmesi değil mi? Soluncanların toprağın içinde olmasından fillerin o kadar büyük olmasına karıncaların sayısının çokluğundan arıların kanatlı ve ne derler bal yapmasına kadar her şey hikmetli ama bütün bu kainatlık işleyiş basirane görerek yapılıyor. Bunun şahadetiyle bu masnuat neyi gösterir? Hikmetli bir iş yapılıyor. Basirane görerek her şey yerli yerine konuluyor. Öyleyse bu neyi gösterir? Bir hakimi hakimin yani hikmetli bir hükümdarın bir kebiri kamilin ne demek kebiri kamil? Kebir ne demekti? Büyük kamil ne demekti? Tam kebiri kamilin hudutsuz sıfat yani ilmi, iradesi, kudreti, görmesi, işitmesi. Her şeyi sonsuz isimleriyle ve nihayetsiz olan ilin ve kudretiyle yapılıyor, icat ediliyor demektir. Aklı başında olan bakar değil mi? Yani muhteşem bir ilaç gördünüz. İlacın içerisinde inanılmaz farklı ölçülerde farklı elementler bir araya getirilmiş ve alan kişi kullandığı zaman vücudunda bir fayda oluşuyorsa. Ne deriz? Bu ilacı yapan da hiç ilim yok, hiç irade yok der misiniz? 
Hiçbir fizik, hiçbir kimya bilgisi yok der misiniz? İnsanı tanımıyor der misiniz? Hayır. İlaçtaki hikmet ve basirane yara yapılış değil mi? O eczacının, o kimyacının, o tıp üzerine uzmanlaşmış kişinin insanı tanıdığını, elementleri tanıdığını ve hikmetli olduğunu ve ilminin bu noktada nihayetsiz olduğunu bize gösterir. Doğru mu? Öyleyse kainat da bunu gösterir. Evet bir had sikati ile bu eserlerden kainata bakın. Bu eserlerden o saniyin sanatkarın hem rububiyeti amme derecesinde hakimiyeti. Ne demek amme? Yani hiçbir noktada noksan bırakmadan her şeye Rab'lıyla hükmeden ve amiriyeti hiçbir şey emrinin dışına çıkamadan itaat etmesiyle hem cebrutiyeti mutlaka derecesinde yani onun ita ona itaatsizliğin mümkün olmayacağı şekilde hükmetmesiyle neyi gösterir dikkat edin kibriyası ne demek kibriya biz insanlar ne diye kullanırız kibir kibriya Allah katında kullanılır ne anlama gelir büyüklük anlamına gelir büyüklüğü azameti hem uluhiyeti mutlaka derecesinde, uluhiyeti mutlaka derecesinde kemali, istignası hiçbir şeye muhtaç olmaması, hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir haddi nihayeti bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır, kat'i bilinir, belki görünür. Bak kainata kardeşim kainata baktığınız zaman her şeye bir yaratıcının hükmettiğini apaçık görmüyor musun? Fizik kanunları kimya kanunları dediğin şeyler kendileri icraatın sahibi değil adı üzerinde ne eşref kanundur. Yani birisi o kanunu koymuş biz o kanunun sürekliliğinden ona ne demişiz? Bu kanun demişiz. Yani bu kainatın yaratıcısının koymuş olduğu kainatın işleyişini seyrediyoruz. Peki bu ka- kainatta kanun, fizik kanunları, kimya kanunları bir zerreden bir galaksiye kadar her yerde hükmediyor mu? Öyleyse şu kainata hükmeden yaratıcının kanunları bütün kainatı ihata etmiş olduğundan dolayı bütün kainata hükmeden bir kadir mutlakın tasarrufatını seyrediyoruz demektir. Mutlak kudret sahibi, mutlak ilim sahibi, mutlak irade sahibi bir zatın varlığı apaçık gözükür. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istina ve ıtlak bunlar ne demek? Yani sonsuzluk. Hiçbir şeye ihtiyaç duymamak, her yerde hükümdarlığını göstermek ve azamet sonsuz büyüklük, nihayetsizlik, hadsizlik neyi gerektirir? Volkan, birliği gerektirir. Bazıları soruyor ya, Allah kendisinden daha büyük bir şey yaratabilir mi? Çok zeki bu soruyu son arkadaşlar. Bu arkadaşları kesinlikle muhafaza etmemiz lazım. Çünkü nadir bir beyne sahip. Çünkü beyin kullanılmamış belli. Kullansa böyle bir soru sormaz. Neden? Çünkü Allah'ın bütün zatı ve sıfatları ve esması sonsuzdur. Eşref bu konularda uzman bir şahsiyet. Sohbetlerde hep eşrefe çakıyoruz. Burada bari bir şey yapalım. Eşrefçim sonsuzdan daha büyük bir şey olursa sonsuz diye bir şey ortada kalır mı? Mantıksız olur. Peki Allah'ın zatı ve sıfatları ve esması sonsuzsa böyle bir soru sorulur mu? Sorunun kendisi mantıksız. İşte peki bu sonsuzluk neyi gösteriyor? Birliği gösteriyor. Vahdeti gösteriyor. La ilahe illallah'ı gösteriyor. Yani kainattaki bu tasarrufat, faaliyet, sıfat ve esmanın tezahiri olan kainattaki bu işleyiş... Bu kainatın yaratıcısının bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını gösteriyor. Çünkü onun sıfatları, esması, rububiyeti her yeri ihata etmiş. İstinay mutlakta, hiçbir şey ihtiyacı yok. Nereden anlıyoruz? Bak kainatı, ihtiyaç sahibi olan bir yaratıcı böyle bir kainatı yaratabilir mi? Yaratamaz apaçık ortada. 
Öyleyse iştirake zıttırlar kainatı, kainatta gözüken işleyiş. Haykırır lisanı halle la ilahe illallah. Benim yaratıcımdan başka bir yaratıcı yok der. Anlayana, ilimle, hikmetle kainata bakana. Ama hakimiyet ve amiriyetin vahdete şehadetleri ise. Hakimiyet ve amiriyet. Şimdi bakın dikkat edin. Hakimiyet ve amiriyet neymiş? Hakimiyetin şeyini, hakimiyetin özelliği nedir? Muktezası iktiza etli şey nedir? İstiklaliyettir, infirattır, yani tek olmaktır, emir altında olmamaktır ve gayrın müdahalesini reddetmektir hakimiyet varsa. Hatta örnek veriyor üstad, acizleri için muavenete, yardıma fıtraten muhtaç olan insanlar. Aciz değil misin? Acizsin değil mi? Aciz değil misin kardeş? Bakın ne kadar aciz. Bütün dünyadaki her şeyden dolayı etkilenebiliriz. Hasta olabiliriz, ölebiliriz, araba çarpabilir. Her şey olabilir. Çok zavallı bir insanız normalde. Bedeni noktada. Ama bu adama benim gibi aciz, zavallı, fakir, her şeye muhtaç olan bir adama birdenbire bir vazife veriyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela arkada buranın müdürü sensin. Ne oluyor böyle bir? Sana bir vazife aldın, hakimiyet sana verildi, bir hükümdarlık verildi. Bir anda böyle bir duyguların değişiyor değil mi? Peki aynı yerde ikinci bir müdüre, senin gibi ikinci bir hükmedene tahammül edebilir misin? Yani Onun için bir köyde beş tane muhtar olmaz. Niye? E çünkü işler karışır. Bir vilayette bir tane vali olur. Bir okulda bir tane müdür olur. Çünkü hakimiyetin gereği iktiza ettiği sonuç budur. Öyleyse o hakimiyetin bir gölgesi cihetiyle gayrın müdahalesini red, yani ikinci bir müdür, ikinci bir hakimi red ve istiklaliyetini, kendi hakimiyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyede iki müdür, hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa iktiza ettiği sonuç nedir? Her cümerç olur, karma karışık olur. Köyün bütün düzeni, ülkenin bütün düzeni değil mi? Vilayetin bütün düzeni bozulur. İhtilal başlar, intizam bozulur. Madem hakimiyetin, bakın hakimiyetle bir hakikat var. Hakimiyetin bir gölgesi, aciz ve muavenete yardıma muhtaç olan insanlarda bu derece müdahaleyi gayri, yani kendisinden başkasının Olaya işleyişe müdahalesini reddeden bu insanın tabiatı ruhi yapısına bakın gayri ve işte reddedip kabul etmezse elbette şimdi dikkat edin Allah neden la ilahe illallah çok ehemmiyet veriyor elbette acizden münezzeh bir kadir mutlakta hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sonsuz kudret sahibi bir Allah'ın Rububiyet suretindeki hakimiyeti. Düşünün Allah bir zerre bir galaksi hiçbir varlık onun ilminden iradesinden kudretinden dışarı çıkamıyor. Hiçbir cihetle öyleyse iştiraki ve müdahaleyi gayrı kabul etmez. Peki böyle bir Allah insan kabul etmiyordu değil mi? İkinci muhtarı ikinci vali ikinci kabul etmiyordu. Peki soruyorum kardeşim. Allah kabul eder mi şirki? Yani Allah şu sözden hoşlanır mı? Şifayı ilaçtan aldım. Doktor beni iyileştirdi. Rızkımı patron verdi. Bu sözden hoşlanır mı? Keyif alır mı? Haşa. Çünkü sen bir hakikati inkar ediyorsun. Deseniz ki gübreledik, suladık, büyüdü. Nerede Allah? Esbab bunlar, bunlar esbab, sebepler, fiili dualarımız ama iş gören değil. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehüm ve itikat edenleri, şirki kabul edenleri ve itikat edenleri gayet hiddetle dergahından Tar deder kovar. İşte Kur'an-ı Hakim'in ehli şirk aleyhinde yani Allah'a ortak koşanların aleyhinde gayet şiddetle hiddetle beyanatı bu meskur hakikattan ileri geliyor. 
Yani şurada kafamız karışmasın. Bütün fiillerin yaratıcısı Allah'tır. İlaç seni iyileştirmez. Deyince adam kafayı yedi, yobaz, geri kafalı diye düşünenler olabilir. Ama şu var, yani ilacın vücudundaki tesiratındaki fiiliyat, yani elementlerin, atomların, moleküllerin, proteinlerin hareketlerinde bir şuur var. Biz de diyoruz ki şuursuz varlıklar şuurlu iş yapamazlar. Elbette sen su ihtiyacını, hararet ihtiyacını karşılamak için ne içmen lazım? Su içmen lazım. Allah onun için koymuş zaten suyu. Ama suyu koyan da suyu içtiğin anda suyun vücudundaki kimyasal tepkimelerinden ferahlık hissettiren de Allah'tır. Bunun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize şifayı ben veririm. Sizi güldüren de benim, ağlatan da benim, size musibet veren de benim, o musibetten kurtaran da benim. Hatta Safvat suresindeki ayette sizi ve sizin amellerinizi yaratan da benim diye söylüyor. Biz ne yapacağız peki? İlaç da içeceğiz. Karşı değiliz. Ama ne olarak bileceğiz onu? Fiili bir dua. Değil mi? Biz çalışacağız, rızkı Allah verir ama çalışmamız ne? Fiili dua. Biz toprakları kazacağız, tohumları ekeceğiz, sulayacağız, gübreleyeceğiz. Ama bileceğiz ki domatesi kızaran da, yaprağı yeşillendiren de, karpuzu sulandıran da, karpuzu o şekli veren de su, gübre, hava ve güneş değil bunu bileceğiz. Allah şekillendiriyor, Allah kızartıyor, Allah tatlandırıyor. İçerisine vitaminleri Allah dolduruyor. Ama biz esbaba müracaat edeceğiz. Fiili duamızı yerine getireceğiz. Sonucu Allah'tan bileceğiz. Ne demektir bu? İşte bu la ilahe illallah demektir. Peki şu son kısmı okuyayım. Peki böyle olmazsa ne olur? Hani günlük hayatta yaşıyoruz. Bakın nereye getiriyor üstad? Mesela bir zihayat. Hayat sahibi bir varlık. Cüz'i bir şifası. İyileşmek. Önemli bir faaliyet. Mesela parmağınız kesiliyor iyileşiyorsunuz. Böyle ki şuradan kesiliyor İyileşiyorsunuz değil mi? Başınız ağrıyor iyileşiyorsunuz. Vücudunuzda bir sıkıntı çıkıyor iyileşiyorsunuz. İyileşme. Eşe muhteşem bir fiil değil mi? Muhteşem bir şey. Tıp bunun için var bak. Muhteşem bir şey. Peki ne oluyormuş? Bakın dikkat edin. Mesela bir insan cüz'i bir şifası. Küçük bir hastalıktan iyileşmesi. Veya bir rızkı. Veya ne demek? Vücuduna faydalı olan bir şeyi yemek içmen veya bir hidayeti için yani doğru yolu bulmak için. Hani diyorsunuz ya bazen işte abi sen senin vaktin namaza başladık diyorsunuz ya benim sohbetlerimizi izleyerek bunun gibi. Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak. Ne acayip. Yani doktora minnettar olmak. Yanlış anlamayın. Doktora Allah razı olsun deriz. Dua ederiz. Allah'ın şifa verme esmasının tecellisinde vesile olduğu için. Dua ederiz. Ama Allah'ı unutup doktora minnettar olursan. Değil mi? İlacı yapana minnettar olursan. Hiç elhamdülillah demezsen. Allah'ın sana o rızkı o şifayı verdiğini unutur. Onları över, onları eve gittiğinde anlatır, onlara böyle müthiş bir minnettarlık bulunursan, başkasına perestiş kerane medih ve sena edersen, mesela dersen, ya işte Uğur Akkafa diye biri var, gittim adam kardeşim, acayip anlattı, o olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu dediniz yani beni gazladınız, beni övdünüz yani. E hidayeti veren kim? E bana ne oluyor? Bana yapılacak övgü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Duadır. Müminler o da hemen zulümdür. <gülüyor> Doğru söylüyor bana zulümdür. Kendine de zulme diyor. Bizim birbirimize yapacağımız şey duadır. Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmış olduğu bu Kur'an tefsirini okuyoruz. Ne yapacağız? Ya Bediüzzaman şöyledir, Bediüzzaman şöyledir değil. Allah Bediüzzaman'dan razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın hadi hidayet veren esmasının tecellisine mazhar olmuş, 
Cenab-ı Hak onun vesilesiyle göndermiş diyeceksiniz. Allah razı olsun. Niye sen şimdi ağaca gidiyorsun, elmayı kopardın, ağaca teşekkür etsen sana deli demezler mi? Ağaç çok teşekkür ederim ama gerçi bazıları doğaya teşekkür ediyor ya. Onlara göre normal. Deli derler değil mi? Ya ağaç senin için elmayı hazırlayabilecek bir ilim iradeye sahipti ki bir şefkat ve merhameti yok ki. Seni bilsin de senin için bu kadar muhteşem bir elmayı hazırlasın. Delilik alametidir ya. Ne deriz ya bu elmanın arkasındaki tasarruf sahibi var. Eve gittiğiniz zaman masanın üzerinde yemekleri görsen Volkancığım tabaklara, kaşıklara teşekkür eder misin? Etmezsin. Etsen o eve bir daha giremezsin. <gülüyor> Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak, başkasına perestiş kerane medih ve sana etmek ne olurmuş? Dikkat edin Allah'ın rububiyetinin azametine dokunur. Uluhiyetin yani ilahlığın o büyük kibriyasına ilişir bu senin tavrın. Ve mabudiyeti mutlakanın haysiyetine dokundurur. Allah'ın celalini müteessir eder. Sıradan bir iş gibi gözüküyordu değil mi? Yani rızık için patrona yalakalık yap, patronu öv, sen olmasan aç kalırız de. Hem de Allah'ın huzurunda. Her an seni gören, işiten, bütün fiillerini yaratan Allah'ın huzurunda olduğun bir anda... Sen doktora, ilacı yapana, bunlara minnettarlık, övgüler yap, hiç Allah'tan bahsetme. Neye benzer? Değil mi? Bir baba evladını büyütmüş, eşreften verelim. E yıllarca evladını büyütmüş, hepsi bütün ihtiyaçlarını karşılamış falan filan. Eşrefin çocuğu başka bir adamı övüyor. Ve sana baba diyebilir miyim diyor adama. Sen beni besledin diyor, sen beni büyüttün, parka sen götürdün diyor. Eşref de o öyle bakıyor olaya. Ne oluyor lan diye, doğru mu? Çok hoşuna gider mi oğlunun böyle başka bir adama sana baba diyebilir miyim diye. Allah'ın da rızasına uygun bir şey değil işte. Değil mi? Sana şifacım, şifa verenim sensin diyebilir miyim ey doktor? Patronum sen bana rızkı verenim sensin diyebilir miyim dediğin zaman Allah'ın hoşuna gider miymiş? Gitmez. Ondan dolayı en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Tövbe ederseniz yırtarsınız. Ama tövbe etmezseniz bu günahın affı ebedi bir cehennem ve hiç çıkmamak üzere. Ve hiçbir çıkma ihtimali olmamak üzere. Hayatında duyduğun, tadabileceğin, hissedebileceğin bütün acıların içerisinde. Neticesi bu. Madem la ilahe illallah diyoruz. Öyleyse Allah'tan başkasına hiçbir şekilde fiilin icraatını vermeyeceğiz. Vesile bileceğiz. Esbab bileceğiz, perde bileceğiz. Birbirimizden istifade ettiğimiz zaman minnettarlık yerine dua edeceğiz. El Fatiha.